这是淄博周村的早晨。今年因为烧烤而声名鹊起的淄博，其实是国家历史文化名城。淄博有五区三县，面积非常大。前年秋天，我来淄博的博山拍过这里的红叶，非常美；也拍过青州古城。这次来淄博，除了吃烧烤，也带大家逛一逛其他几个地方。吃过早饭，就和唐伯虎一起来到了号称天下第一村的周村。这是周村古商城，一大早还没有什么游客，非常的安静。这里现在有保存完好的明清古建筑五万余平方米，景区里面古迹众多，街区纵横，店铺林立。山东老字号。我在这里很想见你。大街里也有很多的民宿和餐厅。周村素有“汗码头”“金周村”“丝绸之乡”“天下第一村”的美誉。这里的建筑风格迥异，中西文化合璧，被誉为中国活着的古商业建筑博物馆群，也吸引了很多影视剧来拍摄。这个地方好像拍的第一个就是。剧组电影过来的是《活着》，然后后来像这些电视剧《大染坊》才过来。周村作为中国古商业文化的优秀代表，古城至今仍然保持着古朴的明清原貌和历史本色。相比国内的其他古村古镇，这里有非常多的景点可以参观游览。天下第一村，烧饼展览馆，来周村。一定要参观和品尝的就是这里的周村烧饼。村里有很多的烧饼博物馆可以参观品尝。来看一看周村烧饼的制作过程。据说这个烧饼源于汉代，成于晚清。啊，好薄啊！看看制作过程。呃，以前吃过吗？没吃过，还真没吃过。<笑>等会儿再感受一下我们的啊。好。这个日子香，凉的酥。啊，好薄哈、啊，您弄的。对，这像纸一样薄，对吧？啊。这个也称为瓜拉叶子烧饼。啊，瓜拉叶子烧饼。嗯，对。哦，这拿手给它碾平、碾扁了哈。是是。一蘸汁嘛。是这个。然后放进这个小框板里面，然后再进行烘烤，三、啊、五分钟就一圈儿。啊，那跟一个小笤帚似的哈。这叫吹柱。啊，吹柱，对，吹柱，这个。对。北京也这么叫。哎，北北京也这样叫。咱咱要是吹柱，可以给放进去吸回去吗？可以的。啊，在那边。嗯嗯，尝一尝吧，<笑>来你自己拿。好，这是最新鲜的，今天早上头一炉。好、啊，周村烧饼就是酥香、嗯、毛脆、嗯、四大特点。嘎嘣脆，这芝麻真香，满满的芝麻。嗯，确实不错哈。他这个刘哥，他吃这个烧饼，你知道有一种什么感觉吗？嗯，跟嗑瓜子一样，只要一吃上停不下来了。真的，咱没必要跟他给他个宣传。实事求是来讲，确实挺好吃。嗯，行，吃这个也挺好吃的。嗯，哎呀，吃了一大包烧饼。据说这条大街始建于明朝，所以历史悠久。叫状元新街。到清朝后期，这里就云集了很多的远近富商。这个店就是因为靠前了。把我们俩截胡了，在那吃饱了。这有个大店，这是另一家装修更漂亮的烧饼博物馆，里面还有很多老照片，烧饼的传承人。喜欢吃周村烧饼的好多人。这个博物馆面积很大，建议可以过来参观品尝一下。可惜我们刚才已经吃过了，这边还可以体验一下做烧饼的过程。前面到了汉码头的牌楼，汉码头顾名思义就是鹿港。中国有四大汉码头，除了周村，还有佛山、景德镇和诸仙镇。坐黄包车多少钱、啊，师傅？五块钱。五块啊，真便宜。一条古街。好。周村值得参观的地方非常多，有免费的，也有收费的。
。今日无睡，这是村中心的一个今日无睡碑。这个碑是纪念周村一个妇孺皆知的历史人物李化西。当年他的家族自己承担了周村市场的全部市税，宣布周村为免税城市，使得周村快速繁荣起来。乾隆皇帝也来过周村，并御赐周村为天下第一村。啊，是，这是周村里的状元府，很有名的建筑。这里也拍过很多的电视剧。买了一张通票，五十。周村里有几个建筑是收费的，通票五十。状元极地。先来参观一下这个状元府。王英彤，状元府的主人就是周村历史上唯一的状元王英彤。这是二进院，状元府里面有三进院落，还有个大花园，还是非常有气派的。这个状元的个人经历也充满了传奇性，可以边参观边了解他的生平往事。昏人厚德。王英统为官清正，不善于阿谀奉承，招致了一些贪官污吏的记恨，被免职了。回乡后就住在这个状元府里。皇帝后来发现冤枉了王英统，几次找他进京谈话，表示慰问，但是他对官场已经厌倦了，婉言谢绝了皇帝的挽留，回到家乡游山玩水、吟诗作画。折桂，丙毛。对，是。能文能武这个意思啊、哦，这里现在也是个小博物馆，科举考场，这里面，看看这个考场。状元府里还有一个面积不小的花园，亭台楼阁，花鸟鱼虫样样都有。看来王英统的晚年过得是非常滋润。参观完状元府，发现游客越来越多了。接下来带大家逛一逛这里的收费景点。前面，这是银子市街，这是非常热闹的银子市街。这条街有很多可以参观的，还住着很多当地的居民。就是，这是票证博物馆。这里参观没有人查票。虎子在边拍摄边解说。那在这儿吃烧烤，一边吃烧烤一边看老电影。嗯，可以多住一个，昨天住这儿好了。街里面有一个电影博物馆，可以住宿，可以吃烧烤。昨天应该住在这条街上就好了。这是著名的大德通票号，这个是包含套票里的。嘿，还有真人呢。这是汇兑。这里保留着当年的场景。一位老先生在这里表演书法，看这字写的多棒！旁边是杨家大院，这里也有很多影视剧来拍摄。汉码头、闯关东也在这拍过。现在这里成为了免费的参观地。杨家大院。像这样完整的大院，在周村还不少。前面是大染房，前面是大染房的拍摄地，也是实景拍摄。先进去吧。大染房有孙俪吗？我都没看过。哎，我这个电视剧我都没有从头看过。周村作为丝绸之乡，这里保留着很多的传统工艺。这是在抽丝剥茧。啊、哦，看到一。以前管冻的那个就是。拿什么抽出来的
，那有。啊，上面有一个小铁丝箍哈。嗯，对。这个大染房里色彩艳丽，很漂亮。这是大染妆。在这里拍照打卡挺有意思的。这条街的尽头是魁星阁，咔咔魔像馆，旁边是套票里的咔咔魔像馆，看看里面有什么好玩的。嗯嗯，不太像。都是一些可以拍照打卡的地方。你看我在这站的挺板正的，是吧？其实蹲着马步，这是我向往的生活。不错，真的是不错。你看，你把你伺候的多好。走，戒指戴了吗？花戴了吗？蛋糕戴了吗？就是拍照的打卡玩的哈。哎，有点感觉，还真是哎，大小不错。门口又遇见了这个拉车的师傅。十块钱拉着我们去下一个景点。这时候的游客已经越来越多了。嘿，这大老板，就是为了体验一下，拍个照。这位拉车的老师傅也非常的生动有趣。参观一下民俗博物馆。整个周村古商城可以玩、可以参观的地方非常多，主要带大家参观一下收费的套票里的地方。不过这个点虽然是套票里的，但是也没有人查票。这个春秋时期，这边就是齐地的重要城市。博物馆展示了周村的历史和文化。这个婚俗，婚俗展厅。民宿，像这些博物馆都是开放的店铺，所以周村非常适合漫游。很多人在这个历史悠久的大清邮局寄个明信片这是大街把口的遇见周村博物馆，里面也是介绍了周村的历史，很多影视剧都在这里拍摄。不过，除了《闯关东》，其他几个电视剧我好像没有看过。啊，金如水杯。这里对周村的重点场地都做了详细介绍。还介绍了周村的特色美食，这个周村煮锅听着不错。等下次有机会再来品尝一下。在古城的街，从白天到黑夜，看他手牵手，手笑脸如也。从下，其实淄博可以游览的地方还蛮多的，所以如果准备来淄博的，可以提前做做攻略。这个周村是一定要来的，毕竟是天下第一村。和浓浓的家乡情结。